Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Planta Faz Bem Pessoal, desculpa, eu vou fazer um vídeo pra vocês, mas eu tô com a garganta muito ruim Quanto mais eu falo, eu perco a voz Eu vou fazer um, uma meia poda aqui, pessoal, ó Esse pé de... A, cabe... a memória também tá ruim De... Ixora, pessoal, ele tá deformado, a gente gosta de manter ele pequeno e redondo Só que há poucos dias eu não acertei aqui, porque ele tava com muitas flores Tá? Eu não sei porque que tá embaçado lá, aqui não tá, e aí o vídeo tá, não tá contra o sol, vai entender, né? E aí, meus amigos, olha, por que que tá embaçado lá, esse aqui não tá embaçado? Mas tá bom, vamos lá. É... Mas agora eu vou fazer isso, tá? Vou começar, ó. Tentando dar uma pequena arredondada nele, e uma arredondazinha, é um pouco mais redondo, né? Vocês vão acompanhar aí o vídeo e eu vou mostrar umas outras coisas aqui, tá? Fica aí, não vai embora não. Tá vendo, meus amigos? É uma pequena intervenção para dar uma reduzida e acerta ela, né? Não dá para acertar tudo de uma vez. Aqui eu tenho que cortar, tá vendo? Ó. Mas tá uma flor bonita, eu vou deixar daqui uns 10 dias ela murcha, eu tiro essa flor, né? Ó. Mas você vê que ela tava bicuda para lá, ó. Já deu uma acertada. Ela dá umas falhas no meio ali, mas agora sai brotação, vai preenchendo, né? Mas tá mais ou menos, né, pessoal? Melhorou, né? É, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem que deixar ela crescer agora para arredondar, né? Eu poderia, posso, cortar aqui, ó. Ó. Vou dar uma meia arredondada também, né? Ou eu deixo crescer. Mas aqui vai crescer. Aqui assim, ó. ó. Engraçado, aqui eu ponho. Aí, aqui, ó. Tem que olhar para aqui, que não consigo fazer, não. A câmera é invertida. Mas vocês podem ver que já deu uma acertadinha, né? Ela tava crescendo meio controlada e está bem sem forma né é eu acho que por enquanto tá bom essa aqui pessoal deve ter um mês e pouco tá vendo já tá nascendo umas ponteiras então já como tá fácil acertar já é bom dar uma intervenção só nessas ponteirinhas que estão crescendo porque essas ponteirinhas dentro de 20 dias já começa a danificar atrapalhar né e aqui tem algumas também, tá vendo? Eu vou dar uma intervenção nessa aqui também, ó. Essas ponteiras estão crescendo aqui. Vai ser um vídeo mais curto, galera, por causa da minha garganta, tá? Ó. Vamos lá, vamos lá. Aí. Importante, pessoal, eu tô precisando amolar essa, essa tesoura aqui, tá? Ela é amolada só daqui pra lá. E aqui daqui pra lá. Esse lado de cá desce na mola, né? O lado que é reto na mola. Só o lado que é curvado aqui, tá? E lubrificar aqui. Porque isso aqui, quando a gente abre e fecha, garra. Então é bom estar tá mantendo lubrificado. Eu tô precisando hoje, eu devo fazer a manutenção nessa tesoura. Né? E eu vou dar uma acertada nessa aqui também. Dá dó da gente cortar umas folhas, mais umas flores. Mas se a gente não fizer isso, ela vai ficando desgovernada, tá? Depois eu corto pro vídeo não ficar longo, tá? Essa aqui, ó, vocês podem ver que tem um monte de pontinha crescendo aqui, ó. E a tendência é que fique, né? Fora de... Vai perdendo esse formato redondo. Então a gente tem aqui, ó. Vai cortando essas pontinhas que estão crescendo. E vão fazer ela perder o formato, tá vendo? Ó. Alguns ali a flor, alguns não. Ó. Eu vou dar uma cortando para trás, dando uma redondada nela. Ó, vou fazer tudo agora. O vídeo não ficar longo, né? Não ficar chato aí para os meus amados amigos assistirem. Mas daqui a pouco eu vou terminar. O lado de cá tem mais coisinha, tá? Essa aqui, por enquanto, vai ser só isso, tá? Tem aí mais ou menos aí uns seis dias que nós adubamos ela aqui, né? Foi feito o coamento, meu sogro Afani fez, hoje ele não tá aqui. Feito o coamento, que é retirada do, da grama, do, do mato, não falta do pezinho dela, limpa. 
colocamos adubo, na verdade esterco curtido, que curtiu mesmo, ele tava sequinho, curtidinho, jogando bastante no pé de ambas, todas elas, e eu joguei o churume esterco de vaca, tá bom? Então daqui a pouco eu termino, eu vou rastelar aqui, tá? Não vou terminar agora, vou ficar chato vocês assistirem, hein? Às vezes quem sabe até final do vídeo eu gosto, mas o pessoal já acompanha, a gente sabe que a ideia é essa, tá vendo? Ó, aqui ela levou a intervenção ali um pouquinho, tocando de cá. Essa aqui, só as pontinhas que estão saindo do broco. Pra ela não desconfigurar a bolinha dela. Porque senão dentro de duas semanas vai desconfigurar. Tá muito difícil pra mim fazer esse vídeo. Mas eu não quero deixar vocês sem vídeo. Quem viu aí, ó. Acho que foi o último vídeo. Mas deu uma tosada no pé de goiaba. Tá? E eu quero falar um pouco disso. Tava muito lá em cima, uns 4 metros e meio. Se der uma ventania, pessoal. Parte na telha ali, derruba a telha, bagunça tudo. Outra coisa, galera. Dando sombra na grama. Essa época dá pouco sol aqui. De manhã eu tava dando sombra tudo aqui na grama, ó. Tudo aqui. Lá na grama, até lá embaixo. Então, a grama vai morrendo. Falta de sol. Outra coisa. É, tá com aquele ferrugem. Eu preciso pulverizar um produto aqui. Que daqui não dia eu vou estar pulverizando, filmando. De repente, até hoje, tá? Ou amanhã, pulverizando aqui. É porque tá previsão de chuva. Aí quando tá previsão de chuva, não é bom pulverizar, porque já, ela posso tá acabando de pulverizar e já lavar o produto, não dá tempo do produto agir, né, meus amigos? Então talvez não dê pulverizar por causa disso. Eu dei uma limpada para ela produzir, sair folhar de novo. Nessa poda, eu retirei em torno aí de 60% a 70% dos galhos das folhas que ela tinha. Tava cheia alta. Nisso, já vai facilitar a pulverização, vai dar energia para os galhos que ficaram produzindo. E eu vou economizar muito produto que eu vou jogar ali, né? Pra poder acabar com essa ferrugem que tá nela. Então, ó, entrou uma claridade aqui no meio, tá vendo? Ó, agora parece que fica feia. Mas daqui uns dias vai sair brotação, verdinha nova. E se eu pulverizar o produto agora, antes da brotação, eu vou curando o problema nessas, nessas folhas, nesses galhos. E os novos vão nascendo sem o problema da ferrugem, tá bom? É uma ferrugemzinha, eu tô falando um nome assim, meio coisa, mas pra vocês entenderem o que, que é que tá nela, né? Nós temos duas goiabeiras, temos essa aqui também, tá? Duas goiabeiras, não é? É isso aí, meus amigos. Nós colhemos essa semana agora, tem uns cinco dias, também seis dias. É, nós colhemos também é, laranja, bastante laranja. E o restinho das pocã, me chega com a pocã, né? Olha lá, vou mostrar os pompomzinhos ali pra vocês. Vou acabar gravando só com a câmera de trás mesmo, vocês me perdoam. A qualidade não é boa, tá? Mas fica até o final do vídeo, ajuda a gente aí, deixa o um comentário, por favor. Ah, vai, sair correndo ali agora. Chegar perto esse corte, tava dentro da água, eu sei que a água tá até balançando, ó. Esse tripé é muito grande, sai destruindo tudo que tem na frente, é difícil andar com ele. Ó, quando eu sair daqui, eles vão entrar ali de novo, os pompomzinhos, é bonitão. Aquela casinha ali, pessoal, por isso, tipo um ninzinho, um caixotinho ali. Eu vou diminuir ele um pouquinho. E vou pegar uns matinhos que tem ali, umas gramas, e vou colocar ali. E se ela resolver botar, é, o ovo não quebra, né? E aí é, ele não dorme lá dentro, tá? Eu gosto do meu ar livre aqui no frio, na serração mesmo. Isso é do bicho, não é não. Mas no caso dela botar e entrar no choco, ela já vai botar lá no ninzinho lá dentro, né? Lá tá protegido, né? Quem sabe os bichinhos chocam pra gente, não é, pessoal? Então é isso aí. Eu não vou mostrar pra vocês o resto do serviço ali, pessoal, porque... Tá dando pra falar. Se eu falar mais, a minha voz vai acabar, tá bom? Então, tomara que eu melhore essa garganta aí, tá bom? Falei um abraço. Ó, pessoal, foi fácil gravar esse vídeo e falar aí 10 minutos. Essa garganta é ruim. Eu vou terminar aqui só e mais de tarde eu vou fazer uma pulverização ali. Deixa um comentário aí, ajuda a gente, por favor. O canal precisa do apoio de vocês, senão a gente acaba desanimando e acabando com o canal. E a gente não quer, né? O canal tá com quatro anos. E a maneira de vocês ajudarem o canal é assistindo vídeo, deixando like, principalmente um comentário longo. Tá? Isso vai ajudar demais. A gente não desistir e o algoritmo espalhar o nosso, o nosso vídeo, dos nossos, dos nossos vídeos, nosso canal para todo mundo. Porque o algoritmo não tá espalhando, não tá mandando. Tá? Se você assistir e não deixar comentário, daqui a pouco para de chegar... A notificação para você, aí você para de assistir, né? Então a gente precisa desse favorzão, tá bom? Um abração, deixa o um comentário aqui o que você achou disso aí. E não vai ficar assim, tá feio, eu vou terminar, tá? Só que eu vou encerrar o vídeo aqui. 
senão minha voz vai acabar, tá bom? Valeu, um abraço, fui.